Hi friends, so welcome back to my quill. Now we are going to discuss about chemical bonding. Okay, so introduction of chemical bonding. First of all, atoms combine to form molecules. So what are atoms and what are molecules? So atom is nothing but uh, an element. So an element or single, which is single, that means oxygen and uh, nitrogen oxygen nitrogen carbon hydrogen all these are atoms so when two of such atoms combine they form molecules okay ilanti vi rendu mix aithe em form avutai molecules ane form avutai okay the question here is why do atoms combine with molecules so the major question arises is why do atoms combine with molecules so asal combine avalsina avasaram em undi so the this question is answered taking two aspects into consideration one is energy and the other is electronic configuration so this question can be answered as ela ka idi ela combine avutai that means um, how do they do ante manam two ways lo answer cheyachu enti energy concept base cheskoni alage electronic configuration ni concept base cheskoni first energy of atoms base cheskunte first of all evaithe atoms ki less energy untayo avi less stable ga untayi so less stable ga undetappudu em avutai అవి కంబైన్ అయ్యి కంబైన్ అవు అవుతాయి అనమాట సో కంబైన్ అయ్యి మాలిక్యూల్స్కి ఫామ్ అయినప్పుడు సమ్ ఎనర్జీ లా లూజ్ అవుతాయి సో లూజ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది దే అటెన్ మోర్ స్టెబిలిటీ ఆటోమేటిక్గా దేర్ ఫోర్ మాలిక్యూల్స్ హ్యావ్ లెస్ ఎనర్జీ అటెన్ మోర్ స్టెబిలిటీ ది కాన్సెప్ట్ ఈస్ సింపుల్ హియర్ ఏం లేదు ఏంటంటే ఎప్పుడైనా సరే ఈ యాటమ్స్ అనేవి లెస్ స్టేబుల్గా ఉండేటప్పుడు లెస్ స్టేబుల్ దట్ మీన్స్ అంటే ఏంటి అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిటాల్లో మేబీ ఆక్టెట్కి సరిపడా లేవు ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నప్పుడు వాటికి ఎన ఎనర్జీ అనేది తక్కువ ఉంటుంది సో ఎనర్జీ తక్కువ ఉండేటప్పుడు ఏమవుతాయంటే దే అప్టెన్ ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ సో ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ అప్టెన్ చేసుకోవడం కోసం దే టూ ఫామ్ మాలిక్యూల్స్ అంటే వేరే మాలిక్యూల్స్తో కంబైన్ అవుతాయి అనమాట అంటే ఐల్ గివ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ దిస్ ఓకే నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లిథియం ఉంది లిథియం లిథియం ఒక ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ నెంబర్ అటామిక్ నెంబర్ ఈస్ త్రీ అంటే వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ వన్ సో ఓకే వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ వన్ అనమాట దీని ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇందులో ఎన్ని అవుటర్ మోస్ట్లో వన్ ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఉంది కానీ ఎస్లో యాక్చువల్గా ఏమి ఉండొచ్చు ఎస్లో యాక్చువల్గా టూ ఉండొచ్చు సో ఇది అన్స్టేబుల్గా ఉంది సో అన్స్టేబుల్గా ఉంది కాబట్టి ఏంటంటే ఇది ఏం చేస్తుంది ఇట్ విల్ ఎక్వైర్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ షేరింగ్ కానీ లేకపోతే ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ కానీ చేసి ఏమవుతుంది ఇట్ విల్ ఫామ్ ఏ మాలిక్యూల్ విత్ అదర్ ఐటమ్ సో అలా మాలిక్యూల్గా ఫామ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ హ్యావ్ సమ్ ఎనర్జీ అనమాట సో అప్పుడు స్టేబుల్గా అవుతుంది సో అనదర్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ థీరీ ఆఫ్ వ్యాలెన్సీ సో వ్యాలెన్సీ అనే కాన్సెప్ట్ ఏంటి అసలు ఎలక్ట్రానిక్ థీరీ ఏంటి అన్నది మనం చూసుకుంటే దిస్ థీరీ వాస్ ప్రపోస్డ్ బై కాసెల్ అండ్ లూవిస్ సో ఎవరు ప్రపోజ్ చేస్తారో దిస్ థీరీ వాస్ ప్రపోస్డ్ బై కాసెల్ అండ్ లూవిస్ మెయిన్ పాస్టులేట్స్ అసలు ఈ థీరీ గురించి వాళ్ళు ఏం చెప్పారు ది కాసెల్ అండ్ లూయిస్ ఏం చెప్పారు ది ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ జీరో గ్రూప్ సో జీరో గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్లో ఉండేవి ఎక్సెప్ట్ హీలియం సో వాట్ ఆర్ జీరో గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ అంటే హీలియం నియాన్ ఆర్గాన్ క్రిప్టాన్ జీనాన్ రాడాన్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే దీస్ ఆర్ దీస్ ఆర్ జీరో గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ సో ఈ జీరో గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఎక్సెప్ట్ హీలియం అంటే జీరో గ్రూప్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దే హ్యావ్ ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిటాల్ అంతా కూడా ఫిల్గా ఉంటుంది అనమాట ఫిల్ అయి ఉంటాయి ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి స్టేబుల్గా ఉంటాయి సో దీస్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ కెమికలీ రెస్ లెస్ రియాక్టివ్ సో మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా దే హ్యావ్ దే హ్యావ్ నో నీడ్ టు కంబైన్ అవి మాలిక్యూల్స్గా ఫామ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకు అవసరం లేదు అంటే అవి ఆల్రెడీ స్టేబుల్గా ఉన్నాయి సో ఏవైతే స్టేబుల్గా లేవో వాటికి అవసరం పడుతుంది వేరే మాలి వేరే ఐటమ్తో కంబైన్ అవ్వాలి అప్పుడు స్టేబుల్ అవుతాయి దీనికి అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ జీరో గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ హ్యావ్ మోర్ స్టేబుల్ అనమాట దీస్ ఆర్ నోబుల్ గ్యాసెస్ ఆర్ ఎన్ఎట్ గ్యాసెస్ వీటినే మనం ఏమంటాం నోబుల్ గ్యాసెస్ ఆర్ ఎన్ఎట్ గ్యాసెస్ అంటాం సో వాట్ ఆర్ దీస్ నోబుల్ గ్యాసెస్ ఆర్ ఎన్ఎట్ గ్యాసెస్ హీ హీలియం నియాన్ హీలియం మాత్రం ఓన్లీ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి మిగతా అన్నిటికీ మాత్రం ఎయిట్ ఉంటాయి అనమాట బట్ ఇట్ ఆల్సో కమ్స్ అంటే నోబుల్ గ్యాస్ హీలియం నియాన్ క్రిప్టాన్ క్జీనాన్ రాడాన్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే నోబుల్ గ్యాసెస్ అనమాట 
so the stability of atoms is due to the presence of eight electrons in their valency level okay except noble gases all other elements so e elements tappa helium xenon ivey tappa cheptunnamu e elements tappa other elements prathi daniki kuda less than eight untay anamata less than eight untay valency lo that means outermost orbital okay all these try to gain the electronic configuration of nearest noble gas so edaina sare dan oka nearest ga unna dan dekkar kosam ellalu try chestadu anamata ఓకే అంటే ఏంటో ఐ విల్ గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నైట్రోజన్ నేను తీసుకుంటున్నాను నైట్రోజన్ ఓకే నైట్రోజన్ నెంబర్ ఎంత సెవెన్ ఓకే సెవెన్ ఓకే దీనికి నియరెస్ట్గా ఉండేది ఏంటి నియాన్ దీనికి నియరెస్ట్గా ఉండేది ఏంటి నియాన్ నైట్రోజన్ తర్వాత ఆక్సిజన్ ఫ్లోరిన్ అండ్ నియాన్ దీని నెంబర్ ఎంత టెన్ ఓకే దీనికి ఏంటంటే ఇంకా టెన్ రావాలి అంటే ఏంటి దీనికి త్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ కావాలి ఆర్ దీని ముందు ఉండేది ఏంటి దీని ముందు ఉండేది హీలియం విచ్ ఇస్ టూ సో ఇట్ ఈదర్ లూజెస్ ఫైవ్ ఎలక్ట్రాన్స్ దట్ మీన్స్ ఆర్ త్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ త్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ లూజ్ అవ్వడం ద్వారా ఏంటంటే అదే త్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ గెయిన్ అవ్వడం ద్వారా ఏంటంటే ఇది నియాన్ నియరెస్ట్గా ఉన్న నియాన్ కాన్ఫిగరేషన్కి ఇది చేరుకుంటుంది అనమాట ఓకే అలాగే ప్రతీ కూడా నాట్ ఆన్లీ నైట్రోజన్ అదర్ దెన్ సో ఈ ఈ నోబుల్ క్యాసెస్ కాకుండా మిగతా ఏదై ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ప్రతిది కూడా వాటికి దగ్గరలో ఉండే నియరెస్ట్ నియరెస్ట్ ఉండే నోబుల్ క్యాసెస్కి వెళ్ళాలనుకుంటే ఈదర్ ఈదర్ బై ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఆర్ షేరింగ్ ఏదైనా చేయడం ద్వారా ఓకే ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ ఎక్వైరింగ్ ఆఫ్ నియరెస్ట్ నోబుల్ క్యాసెస్ ది ఐటమ్స్ రియాక్ట్ విత్ అదర్ ఐటమ్స్ అండ్ ఫామ్ కెమికల్ పాయింట్స్ టు ఫామ్ మాలిక్యూల్స్ ఈ ప్రాసెస్లో ఏదైతే సో ది కాన్సెప్ట్ ఈజ్ సో సింపుల్ ఒకే కాన్సెప్ట్ చుట్టూ మొత్తం అంతా తిరుగుతుంది ఈ కాన్సెప్టే అర్థం చేసుకోవాలి మీరు ఏంటి ఆ కాన్సెప్ట్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నోబుల్ గ్యాసెస్ తప్ప మిగతా అవన్నీ కూడా దే ఆర్ లెస్ స్టేబుల్ బికాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లెస్ దాన్ ఎయిట్ ఉండడం వల్ల ఎయిట్ కన్నా తక్కువ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండడం వల్ల అవి స్టేబుల్గా ఉండట్లేదు సో స్టేబుల్గా ఉండట్లేదు కాబట్టి ఏం చేస్తాయి స్టేబుల్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తాయి ఎలా ఎలాగా కంబైన్ అవుతాయి వేరే ఐటమ్స్తో కానీ కంబైన్ అయ్యి అప్పుడు ఏమవుతాయి మాలిక్యూల్స్ ఫామ్ చేస్తాయి అన్నమాట సో మాలిక్యూల్స్ ఫామ్ చేసి ఎలా అయినా సరే వాటి యొక్క అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్లో ఎయిట్ వచ్చి స్టేబుల్ అయ్యేలాగా మాలిక్యూల్స్ ఫామ్ చేస్తాయి అన్నమాట దట్ ఈస్ ది మెయిన్ కాన్సెప్ట్ హియర్ సో ఆ అలా చేయడానికి బాండ్స్ ఫామ్ చేస్తాయి ఆ బాండ్స్ అనేవి ఏంటంటే చాలా టైప్స్ ఆఫ్ బాండ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒక ఐటమ్కి నియరెస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్కి వెళ్ళాలనుకుంది అంటే స్టేబుల్ అవ్వాలనుకుంది అంటే దానికి ఎన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి అది ఒకదా ఇప్పుడు నైట్రోజన్ ఉంది నైట్రోజన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే నైట్రోజన్ సెవెన్ అనుకున్నాం కదా సో టెన్ టెన్ అంటే త్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ అది కావాలి త్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ దానికి వస్తే అది స్టేబుల్ ఆక్టెట్లో వస్తుంది సో ఆ త్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు అదే ఎవరి దగ్గర నుంచి అయినా అప్పుగా తీసుకో దట్ మీన్స్ తీసుకోవచ్చు ఓకే ఎవరి దగ్గర నుంచి అయినా తీసుకోవచ్చు నైట్రోజన్ ఆర్ అదర్వైజ్ ఏం చేయొచ్చు ఎవరితో అయినా షేర్ చేసుకోవచ్చు ఆ త్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇంకా చాలా మెథడ్స్ ఉంటాయి సో అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ బాండింగ్ అనమాట అంటే ఈ నైట్రోజన్ ఎక్వైర్ చేసుకునే పద్ధతి ఈస్ కాల్డ్ బాండింగ్ అంటే అది ఎక్వైర్ చేసుకునే మెథడ్ ఏదైతే అది యూజ్ చేసుకుంటుందో అది దాన్ని ఏమంటాం అంటే కెమికల్ బాండింగ్ అంటాం ఓకే సో మనకి ఆ ఎక్వైర్ చేసుకునే మెథడ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే ఫోర్ మెథడ్స్ దట్ ఈస్ అయానిక్ బాండ్ కోబలెంట్ బాండ్ కోఆర్డినేట్ కోవలెన్ బాండ్ మెటాలిక్ బాండ్ సో కెమికల్ బాండ్ అంటే ఏంటి ఇది ఇదర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ దేర్ ఫోర్ డిఫరెంట్ కండిషన్స్ సో డిఫరెంట్ కండిషన్స్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బాండ్స్ అనేవి క్రియేట్ అవుతాయి ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు ఒక బాండ్ షేర్ అయినప్పుడు ఒక బాండ్ ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బాండ్స్ అనేవి క్రియేట్ అవుతాయి సో ఇలా క్రియేట్ అవ్వడం వల్ల మనకి ఎన్ని రకాల బాండ్స్ వచ్చాయి వీ హ్యావ్ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ బాండ్స్ అయానిక్ బాండ్ కోవలెట్ బాండ్ కోఆర్డినేట్ కోవలెన్ బాండ్ అండ్ మెటాలిక్ బాండ్ ఓకే ఇప్పుడు వన్ బై వన్ మనం ఒక్కొక్క దాని గురించి బ్రీఫ్గా తెలుసుకుందాం అయానిక్ బాండ్ అంటే ఏంటి కోవలెన్ బాండ్ అంటే ఏంటి కోఆర్డినేట్ కోవలెన్ బాండ్ అంటే ఏంటి మెటాలిక్ బాండ్ ఓకే ఫస్ట్ అయానిక్ బాండ్ సో అయానిక్ బాండ్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ ఎలక్ట్రో కోవలెన్ బాండ్ ఓకే అయానిక్ బాండ్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ ఏమంటాం దాన్ని ఎలక్ట్రో కోవలెన్ బాండ్ అంటాం అయానిక్ బాండ్ ఈజ్ ది స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ దట్ పైంట్స్ ది ఆపోజిట్లీ ఛార్జ్డ్ అయాన్ ఫార్మడ్ బై ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆపోజిట్లీ
ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఒక ఒక యాటమ్ నుంచి ఇంకొక యాటమ్కి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి సో అలా ట్రాన్స్ఫర్ అవడం వల్ల ఏంటంటే ఆ రెండు యాటమ్స్ మధ్య ఒక స్ట్రాంగ్ ఒక స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది సో ది యాటమ్ విచ్ లాసెస్ ఏదైతే యాటమ్ కోల్పోతుందో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ క్యాటయాన్ అండ్ విచ్ గెయిన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈస్ కాల్డ్ యానయాన్ ఓకే ఇంపార్టెంట్ ది యాటమ్ విచ్ లాసెస్ ఎలక్ట్రాన్ ఈస్ కాల్డ్ యాటయాన్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్ విచ్ గెయిన్స్ ఎలక్ట్రాన్ ఈస్ కాల్డ్ యానయాన్ సో ది యాటమ్ విచ్ హ్యాస్ గ్రేటర్ టెండెన్సీ టు లూజ్ ఎలక్ట్రాన్స్ బికమ్ క్యాటయాన్ ఓకేనా వన్ అండ్ టూ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ది పీరియడ్ టేబుల్ హ్యావ్ మోర్ టెండెన్సీ టు లూజ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ ఫామ్ క్యాటయాన్స్ వన్ అండ్ టూ గ్రూప్ ఎందుకు అంటే వన్ అండ్ టూ వన్ గ్రూప్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అవుటర్ మోస్ట్లో ఓన్లీ వన్ ఎలక్ట్రాన్ ఉందని అర్థం టూ గ్రూప్ అంటే ఏంటి అవుటర్ మోస్ట్లో ఓన్లీ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయని అర్థం సో ఇవన్నీ ఏం చేస్తాయి స్టేబుల్ ఆక్టెడ్ కాన్ఫిగరేషన్ రావడం కోసం ఇప్పుడు ఫస్ట్ వన్ వన్ గ్రూప్ ఉందనుకోండి వన్ గ్రూప్ ఏంటి స్టేబుల్ ఆక్టెట్కి రావాలంటే ఏం చేయాలి ఏదో ఒక ఎలక్ట్రాన్ అయినా కోల్పోవాలి లేదంటే సెవెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎవరి దగ్గర నుంచి అయినా తీసుకోవాలి అప్పుడే ఎయిట్ అవుతుంది లేదా వన్ ఎలక్ట్రాన్ కోల్పోయినా ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్కి వస్తుంది సో అదైనా చేయాలి ఇదైనా చేయాలి కానీ వన్ ఏది ఈజీ దీనికి ఒకటి లూజ్ అవ్వడం ఈజీయా సెవెన్ తెచ్చుకోవడం సెవెన్ సంపాదించడం ఈజీయా ఒకటి లూజ్ అవ్వడం ఈజీ సో అందుకే వన్ అండ్ టూ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటంటే ఈజీగా లూజ్ అవ్వడానికి ఇష్టపడతాయి అనమాట సో ఈజీగా లూజ్ అయ్యాయి ఎలక్ట్రాన్స్ లూజ్ అయ్యాయి అంటే ఏంటి దాని అర్థం ఏంటి ఇట్ ఫార్మ్స్ ఎ క్యాటయాన్ ఓకే నెక్స్ట్ హ్యాలోజన్స్ హ్యాలోజన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సెవెంత్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ అనమాట సెవెంత్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటి అవుటర్ మోస్ట్లో సెవెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయని అర్థం సో సెవెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంది ఇప్పుడు క్లోరినే తీసుకుంటే క్లోరిన్ ఇస్ ఏ హ్యాలోజన్ క్లోరిన్కి అవుటర్ మోస్ట్లో సెవెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి క్లోరిన్ ఇప్పుడు స్టేబుల్ అవ్వాలి అంటే ఏం చేయాలి ఐదర్ ఈదర్ దానికి టూ టూ మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఏంటి ఒక ఎలక్ట్రాన్ అయినా తెచ్చుకోవాలి లేదా సెవెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ లూజ్ అవ్వాలి సెవెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ లూజ్ అవ్వడం ఈజీయా ఒక ఎలక్ట్రాన్ తెచ్చుకోవడం ఈజీయా ఆబ్వియస్లీ ఒక ఎలక్ట్రాన్ తెచ్చుకోవడం ఈజీ సో అందుకని ఏంటంటే అవి ఏం చేస్తాయంటే సో హ్యాలోజన్స్ అన్నీ కూడా ఏంటంటే ఎలక్ట్రానిక్టివ్ ఐటమ్స్ లైక్ ఫ్లోరిన్ ఆక్సిజన్ నైట్రోజన్ హ్యావ్ గ్రేటర్ టెండెన్సీ టు గ్రే టు గెయిన్ ఎలక్ట్రాన్స్ సో అవి ఎలక్ట్రాన్స్ గెయిన్ చేయడానికే చూస్తాయి అనమాట టు ఫామ్ యానయాన్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఏం కంక్లూడ్ చేయొచ్చు యాటమ్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ అండ్ టూ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఏం చేస్తే ఓ ఆక్సిజన్ అండ్ నైట్రోజన్తో కంపైన్ అయితే వాటి వాటి వల్ల ఫామ్ అయ్యే బాండ్ ఏంటంటే అయోనిక్ బాండ్ అనమాట ఓకే అయోనిక్ బాండ్ ఓకే ఫస్ట్ అండ్ టూ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఏం చేస్తాయి దే విల్ దే విల్ ఫస్ట్ అండ్ టూ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ ఓకే ట్రాన్స్ఫర్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ టు సెవెంత్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఓకే వన్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్ సెవెంత్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే అయోనిక్ బాండ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సింపుల్గా ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్తో చెప్తాను హైడ్రోజన్ అండ్ క్లోరిన్ ఉంది ఓకే క్లోరిన్ అవుటర్ మోస్ట్లో ఏమి ఉంటాయి టూ ఎయిట్ సెవెన్ హైడ్రోజన్లో వన్ ఓకే హైడ్రోజన్లో ఆటోమోస్ట్లో వన్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఏంటంటే హెచ్సిఎల్ అనే బాండ్ ఫామ్ అయినప్పుడు ఏంటంటే ఈ వన్ ఎలక్ట్రాన్ అనేది దీనికి ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది అనమాట ఈ వన్ ఎలక్ట్రాన్ అనేది హైడ్రోజన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసి చేయడం ద్వారా హెచ్సిఎల్ అనే బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది సో బాండ్ ఫామ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ కూడా ఎయిట్ వస్తాయి అండ్ ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుంది ట్రాన్స్ఫర్ జరగడం వల్ల హెచ్సిఎల్ అనేది ఒక బాండ్ ఫామ్ అయ్యి టూ ఎయిట్ ఎయిట్ అనే అవుటర్ మోస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ రావడం వల్ల హెచ్సిఎల్ స్టేబుల్ అనమాట ఓకేనా అలా ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ హెచ్సిఎల్ ఏమవుతుంది వన్ హెచ్లో వన్ ఎలక్ట్రాన్ ఇచ్చేస్తుంది అండ్ సిఎల్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసుకోవడం వల్ల దానికి స్టేబుల్ అనేది వస్తుంది అది నెక్స్ట్ ఓకే ఇక్కడ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎన్ఏసిఎల్ ఇచ్చారు ఎగ్జాంపుల్ సో ఇది మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ సోడియం సో ఎన్ఏ అంటే అయితే సోడియం సోడియం ఎంత టూ ఎయిట్ వన్ అంటే అవుటర్ మోస్ట్లో వన్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది టూ ఎయిట్ వన్ అంటే అవుటర్ మోస్ట్లో వన్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది సో దీనికి ఏది ఈజీ ఇప్పుడు ఆక్టెట్ రావాలి అంటే ఈదర్ దీనికి సెవెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ అయినా ఇవ్వాలి ఎవరో ఒకరు లేదంటే వన్ ఎలక్ట్రాన్ ఇట్ షుడ్ లూజ్ సో వాట్
to gain one electron is easy. So, that is okay, the electron gain. Out. So, okay, electron gain out the L form out the Cl minus. So, apply out the nearest noble gas argon H. Out. So, ilaga M out the Na plus and Cl minus gives rise to M out the Na plus Cl minus gives rise to Na Cl and form out. This is the formation of ionic bond and the form out. Okay, na? so this ionic bond is the Na plus ion and Cl minus ion. Ki, there will be strong electrostatic force of attraction. If you have a strong electrostatic force of attraction, it will be strong Because these are oppositely charged. So, this is the NaCl molecule. Anethi, manaki, form out okay? Next. So, let's discuss some properties of ionic compounds. So, this form is NaCl or ionic compounds even this form is NaCl. So, what is the behavior around the anand These have strong forces of attraction as discussed earlier. Manam Chapangada put uh, it has strong force of attraction between the opposite charged ions. So yet a plus ion ki malicial minus ion ki put a chala strong force of attraction and under the matter. So e, e strong force of attraction under the mala if any CL form I point form I point tarvata any mali any CL nunchi any plus ni CL minus ni separate ka veda the alert chala custom. It, it requires uh, so much of energy. In the country, strong force of attraction is are in it major on the cavity, but the separate shed of Malik custom and not. They have high melting and boiling points. Second point in the properties low. So, properties and the main separate up day. We will remember chess kunte next time. Shabaton ki is important. They have high melting and boiling points. That is the second point. Okay, high melting and boiling points. Unte. The ionic compounds are stable in water. And when ionic compounds are dissolved in water, ions get separated. Okay, so warm molecule, manam ions and separate shell and chala custom. But when dissolved in water, they can easily be separated. Warm molecule uh, separate shell and so much of energy is required. But when dissolved in water, we can easily separate them. Okay, ionic compounds are stable in water. So at this water low, they form a stable compounds when dissolved in water. Okay, next uh, ionic compounds in their liquid state have free ions therefore ionic compounds allow electric current to pass through them okay liquid state lo. for example if NaCl is ionic compound and this NaCl liquid form and salt is liquid form and this is the salt that is allowed to be electric current pass just allowed to be salt is allowed to be salt water pass uh, passes electric um, current under the so they can act as good electrolytes ka kuda, abhi okay Free ions are in the liquid state. The reactions between ionic compounds are very fast. Uh, very, very important. The reactions between ionic compounds are very fast. So, ionic compounds the reactions are quite fast in nature. Okay? Uh, reaction between Ag and O3. Ag and O3 is nothing but silver nitrate. Ag and O3 is silver nitrate and NaCl. NaCl is salt. This is the reaction reaction. A white milk like precipitate is formed instantaneously. If you silver nitrate, NaCl mix chase, and a white color milk like precipitate. Precipitate is nothing but uh, like some mutta, some mutta la mata form out in Form instantaneously. Instantaneously in the span of seconds form out Next, ionic bonds are non direction. They have no direction, uh, so they do not expect isomerism also. Okay, that is also one some important point. So these are the points that uh, you should kept in your mind. So once Malay uh, sorry, take a look through it. Okay, thank you. So this is for today. Uh, so it was my main discussion, introduction, and also electron theory of valency, types of chemical bonds, ionic bond, and pro formation of NaCl. One example, an ionic bond and also properties of ionic compounds. These are uh, discussed in this video. Next in the other bonds are the covalent bond, coordinate covalent bond uh, and metallic bond. So these will be continued by me in the next classes. Thank you.